叫醒来，韩愈又破尺度了。三十八岁的韩国中午录影帝侵犯熟睡中的三十岁男子，对方睡醒后发现果断报警，两人上了新闻头条。这位影帝还是房子已经塌得差不多的老熟人。目前正因为吸毒接受审判的韩国影帝刘亚仁，七月二十五日，首尔龙山警察署表示，三十八岁的演员刘亚仁因涉嫌违法侵犯被立案。本月十四号时，他对睡在龙山区某私人住宅的男性恩某实施违法侵犯。根据现在的法律，同性侵犯也属于犯罪，所以对象虽然是同性，但刘亚仁相当于是按违法侵犯罪立案。据韩媒报道，事发当天的上午六点到下午四点。A 某在私人住宅睡觉，醒来后发现自己遭遇过违法侵犯，第二天上警局报警。事发的那栋私人住宅既不是 A 某的住处，也不是刘亚仁的住处，而是第三人的住所。最离谱的是，事发现场还有其他男性，也就是房子的主人 B 先生在场。A 某表示，事发前刘亚仁和房东 B 先生并不是亲密朋友，只是认识。他们在附近一起喝了一杯之后，就转到其中一人的家里再喝一杯，喝得更多了。在他睡着期间，违法侵犯事件发生了。控告刘亚仁的 A 某已经进行毒品检疫试剂检查，结果显示为阴性。今天刘亚仁这边也出面否认，称内容不属实。至于同性这部分倒是没啥，因为刘亚仁刚入行没多久，就有韩媒传他是双性恋。且韩国民间论坛不时有人透露刘亚仁经常出入 gay 吧。在媒体界算是公开的秘密。二零一九年十月十一号，即国际出柜日，刘亚仁上传了他和另一名男子的亲密合照，意思其实就挺明显了。这是当初在韩国引发过一些争议，但出了的柜也没法再藏回去了。性向的世外人不好评判，这里就不多展开。主要还是警方怀疑刘亚仁那天很可能酒醉吸食违禁物品，预计不久后会传唤他进行调查。毕竟刘亚仁有相当壮观的吸毒史。一九八六年，刘亚仁出生在韩国大邱。十六岁时，就在校门口被星探挑中，选为演员。二零零四年，他出演青春剧《玉林的成长日记》，初露头角。二零零六年出演电影《我们没有明天》，年仅二十岁就在大荧幕亮相。此后，刘亚仁戏约不断，出演了多部电影和电视剧。作为新人，获得了观众和圈内人士的认可。二零一零年的电视剧《成军馆绯闻》和二零一一年的电影让他一跃成为人气演员和中五路演员。二零一四年的《密会》，二零一五年《老手》《私道》《六龙飞天》又接连成功，让他脱颖而出，在各大颁奖典礼上大出风头，包揽韩国重量级视帝及影帝奖项，成为韩国中五路唯一一位三十代影帝及中五路最年轻的影帝，一度被韩媒评电影圈的刘亚仁时代开启。怎么看都是前途无可限量。在阶级分明的韩国娱乐圈，电影圈演员本身就占据绝对高位，而普通电影演员和中五路演员的地位又是天壤之别。很多演员哪怕是人气再高，容貌再俊美，都不一定能和中五路沾上边。可能是因为业务能力太强，中五路演员，尤其男演员，被格外宽容对待，即使酒驾、嗑药、性犯罪，日后都能用优质作品和神演技复出演艺圈。照样接工作拿奖，所以中五路演员也一直是韩国演员的一张免罪金牌。注射非法药品的何正宇和酒驾被捕的宋康昊就是例子。刘亚仁从2020年9月到2022年3月，注射一丙酚181次，价值5亿韩元。2021年1月4日，这12月23日，短短一年时间内服用一丙酚73次。2021年5月到2022年8月。他以父亲和姐姐的名义非法购买安眠药上千颗。二零二三年二月五日到三月，他被首尔警察厅毒品犯罪调查组检出大麻的主要成分呈阳性，随后又检出可卡因和氯胺酮，总共吸食八种违禁物品。另外，还涉嫌飞去美国洛杉矶酒店跟朋友开毒趴，并教唆逼迫自己朋友使用非法药品，还威胁一起嗑药的 YouTuber 好友，闭嘴修改证词。总之是劣迹满满，早他完了。但刘亚仁否认了大部分指控，只承认曾经和有人吸麻的事，而且摆出自己身患抑郁症、利用药物治疗的理由。今年七月二十四日，第七回出席听证会的刘亚仁，因习惯性摄取违禁物品，利用自身影响力遮掩罪行，被判处有期徒刑四年，处罚二百万韩元，追缴金一百五十多万韩元。刘亚仁还呼吁要对自己从宽处理，说自己受抑郁症影响。
这些都属于治疗性摄取。咋说呢？现在网上对抑郁症的污名化，就是这种人拿抑郁当万能挡箭牌搞出来的。谁抑郁症是用毒趴治疗啊？眼看上的案子还没了结，现在又因侵犯同性上新闻，如果还能减罪或付出工作，韩娱真是越来越无底线了。接下来。我们继续来盘点一下刘亚仁这个韩国男星。刘亚仁一九八六年出生，一部《私道》成为韩国史上最年轻的青龙奖影帝。最近更因为演出 Netflix 原创韩剧《地狱公使》的邪教创始人被热搜，近乎的演技让粉丝更认同刘亚仁演什么像什么的美誉，有着“中五路四小天王”之一的美称。在韩国人心中，有着至高地位的他，还曾经有过亚人时代的辉煌时期。刘亚仁在二十多岁就收获名誉，非常风光，但他私底下其实是个糊涂的猫奴。二零一五年，刘亚仁以电影《私道》拿第三十六届青龙电影奖的最佳男演员，成为韩国史上最年轻的青龙奖影帝。当年更被称为“亚人时代”，因为刘亚仁二零一五年主演的电视剧《六龙飞天》、电影《老手》和《逆轮王朝》都拿下了好成绩。更是他演技备受肯定的一年。不过，最年轻青龙影帝的称号也让刘亚仁背负不少压力。不只是他在颁奖典礼上结巴紧张的表现，他也曾回首过去并表示：“那不是我这个年纪可以得到的奖，因为年幼的年纪而感到惊慌。”当时前辈们也都在很在意观众的脸色。在讲究辈分的韩国社会中，当时刘亚仁虽然摘下影帝殊荣，也承受不少质疑批评的声浪。韩国对于演员的最高赞赏就是钟武路演员，而刘亚仁与金秀贤、宋仲基和李明基被称作是韩国钟武路四小天王。以前定义钟武路演员泛指于钟武路电影公司出身或是拍过钟武路电影的演员，而今日则是称呼获得三大影展、百想、青龙、大钟肯定的演员，不只是演技，更要获得作品口碑和票房的双保证。而刘亚仁可以说是一九八五年后最受到注目的中五路演员。刘亚仁个性看似有点怪，但了解后会发现是个直爽又充满正义感的演员。曾经有网友在网络上表示见过刘亚仁本人，并打下好像有点难相处的评语。而刘亚仁转推并回应不难相处，但确实是那样，引发热烈回应。而刘亚仁选择正面迎战，告诉你们一个好方法：讨厌我的话不要看，或是取消关注。拜托你们过自己的人生。刘亚仁的性向一直都是讨论焦点。他曾于 Instagram 曾晒出一名男子的照片，打着“作家为什么要努力睁眼呢？”随后，照片中的男人同时也在自己的 Instagram 上晒了刘亚仁照片。照片中放在刘亚仁脸上的这只手，正是这位男子的。这位作家被网友猜测是刘亚仁男友。刘亚仁在十七岁时，从老家大邱到首尔展开演艺生活。至今已经有十六年独自生活的经验。刚开始在首尔生活时，刘亚仁和经纪人住在一起，因为退学和离乡背景的缘故，少了与同龄人相处的时光，常常感到孤单。年纪轻轻就展开演艺生活，相当不容易。刘亚仁回想，在首尔生活前前后后搬家了十多次，但也多亏当时坚强的自己，才有了现在的他。刘亚仁和宋慧乔是演艺圈知名的好友党。两人同为 UAA 经纪公司的旗下演员，因为关系亲密，还曾多次传出恋爱绯闻，但两人不以为意。在宋慧乔结婚、离婚后，都依旧晒出合照，证实两人之间深厚的友谊。先少客串电视剧的刘亚仁，曾经特别出演《太阳的后裔》，当时他也直言，就是为了宋慧乔出演的。刘亚仁相当保护自己的私生活，也让他多了一层神秘面纱。但是他在2020年透过。我独自生活，公开自己的家与私底下的模样，在韩国获得了热烈讨论。而实际了解，才发现刘亚仁原来个性很糊涂，在家中总是在找东西。他也自己爆料，常常因为找手机而迟到，私底下充满。此外，生活中的刘亚仁还养了两只无毛猫，分别是 Dobby 和 j a m b i 刘亚仁说起自己养猫的契机，竟然是朋友的朋友养的猫来我家玩，结果待着不想走，然后就住下来了。虽然养猫的契机很意外，但刘亚仁非常宠猫，家中有猫咪专用浴室，还用扁柏木高级浴盆帮猫洗澡。看完刘亚仁的猫后，让不少人都大叹下辈子要成为刀比出生。在节目《我独自生活》中，刘亚仁公开了一个可爱的习惯，就是每天必做的事，搜索自己名字。刘亚仁早上起来会在搜寻网站上搜寻自己的名字，看看有什么新闻报道。
被其余演员笑说很真实。刘亚仁还自己开玩笑说：“我一天会搜索三次，早餐、午餐、晚餐。”此外，刘亚仁在二零一七年被诊断患有骨瘤，进行第五次体检后，最终被判定未免除兵役。由于韩国民众对于男星的兵役问题一向敏感。刘亚仁免兵役的消息一出，立刻引起网友论战，而本人也没有逃避问题。掌纹正面回应网友：“我的伤和健康问题引发争议，是我的不幸，但绝对不是逃避兵役的工具，表示自己绝对没有逃避兵役。”